ശബരിമലയിൽ എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്ര ഐ പി എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോലീസുകാർക്ക് നേരെ ബി ജെ പി നേതൃത്വം ഉയർത്തുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ പോലീസുകാർക്കെതിരായ വിമർശനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോലീസുകാർക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഐ പി എസ് അസോസിയേഷൻ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വ്യക്തിപരമായും ജാതി പറഞ്ഞും അല്ലാതെയുമൊക്കെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് അസോസിയേഷൻ പറയുന്നത് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡി ജി പിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഐ പി എസ് അസോസിയേഷൻ കത്ത് നൽകി കഴിഞ്ഞു എസ് പി യതീഷ് യതീഷ് ചന്ദ്രയ്ക്ക് നേരെ ഇന്ന് ഇന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് എൻ രാധാകൃഷ്ണനും കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണനും രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്ര തന്നോട് പെരുമാറിയത് വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ധാർഷ്ട്യത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചതെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് തന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയായിരുന്നു എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്ര ഓർഡർ വേണമെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രിയോട് ഇത്തരത്തിൽ എസ് പി പറയുമോ എന്ന് എന്ന് പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനുശേഷം എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ പിണറായി കയറൂരി വിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്ര എന്ന് പറയുകയും പിന്നീട് രൂക്ഷമായി അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കുകയും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനകം ഇദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ബി ജെ പി ബി ജെ പി നോക്കിക്കോളുമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ നിരവധിയായ ഭീഷണികൾ യതീഷ് ചന്ദ്രയ്ക്ക് നേരെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഉയർത്തുന്നതിൻ്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു കത്തുമായി ഐ പി എസ് അസോസിയേഷൻ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആദ്യം ഐ ജി മനോജ് ഇബ്രഹാമിന് നേരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ബി ജെ പി നേതൃത്വം അന്ന് നാമജപ പ്രതിഷേധമുണ്ടായ സമയങ്ങളിലൊക്കെ പോലീസ് നടപടി ലാത്തി ചാർജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടി അതുമാത്രവുമല്ല ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളെല്ലാം തല്ലി തകർക്കുന്ന പോലീസ് നടപടി ഇതിനൊക്കെ പിന്നാലെ ബി ജെ പി നേതൃത്വം പോലീസുകാരെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഐ ജി മനോജ് ഇബ്രഹാമിൻ്റെ പേര് പരോക്ഷമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്യമതസ്ഥനായ ഒരാൾ എന്ന് പരോക്ഷമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ നിരവധി പൊതുവേദികളിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതം വേറെ ആയതിനാലാണ് അദ്ദേഹം ഭക്തരോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതെന്ന് പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു ഈ പ്രസ്താവനകളൊക്കെയും അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള അടക്കമുള്ള നേതാക്കളും സമാന രീതിയിൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഐ ജി മനോജ് ഇബ്രഹാമിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് വസതിയിലേക്ക് ബി ജെ പി ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൈന്ദവ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ മാർച്ച് നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മനോധൈര്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മവീര്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവണതകളാണ് അപ്പോൾ അത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഇടപെടലുകൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ തന്നെ വേണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഇന്ന് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രസ്താവന കറുത്ത ആളാണ് പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്ര ഇത്തരത്തിൽ നിലപാടെടുത്തത് എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കടന്ന് ആക്രമി ആക്രമിക്കാമോ ആ രീതിയിലൊക്കെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് ജാതി മതം വർണ്ണമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആക്രമിക്കുകയാണ് ആ ഒരു രീതി ശരിയായ രീതിയല്ല അത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മനോവീര്യം തകർക്കുന്ന നടപടിയാണ് അതുണ്ടാകരുത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അത്തരത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോലീസിൽ തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് ഡി ജി പിക്ക് കൊടുത്ത കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്ത കത്തിൽ അസോസിയേഷൻ പറയുന്നത് ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള പിന്തുണയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഐ പി എസ് അസോസിയേഷൻ തന്നെ പരസ്യമായി ഈ കാര്യത്തിൽ രംഗത്തെത്തുമ്പോൾ ഇത് ഇത് യതീഷ് ചന്ദ്രയും മനോജ് ഇബ്രഹാമും അടക്കമുള്ള സന്നിധാനത്തും ശബരിമലയിലും ചുമതലയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു പിന്തുണയായി തന്നെ വിലയിരുത്താം മാത്രവുമല്ല എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്രയ്ക്കെതിരെ കേന്ദ്ര തലത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നടപടികളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് സൂചന നൽകിക്കൊണ്ട് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംരക്ഷിക്കും വിധം അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകും വിധം ഐ പി എസ് അ